，闺女，你在宁东集团这么大的公司上班，不累呀、啊？累是累，但是面馆生意又不景气，再不赚钱就要喝西北风啦。拜拜。行吧，闺女勇敢飞，有事儿自己背。董事长，小姐还不知道宁东集团是您的产业。他想成长，就先给他一点空间。嗯。你说我们名校毕业有什么用啊？他啥也没有，还不适合我们做一样的位置。哎呦，曼曼呐，那个陈主管真的是你亲戚啊？哎，那我转正的事儿可不可以？<笑>问题不大，我和我表哥说一声就行。哎，谢谢你啊，陈主管，我能申请看一下前五年的采购报表吗？我想学习一下。哎哎，正好。曼曼也在看，你跟他一起。好，不对吧？看得明白吗你？你这些都是公司高层审核过的，不对，什么不对？你看这个，上年度公司每个月都要采购一千八百卷卫生纸，我们公司不到三百人，每人每月要用六卷纸，那多余的纸去哪儿了？搞错了吧？你是不是穷怪？六卷纸而已，还不让人上厕所啦？行了行了，和你说不通，就算有问题，这些都是公司高层审核过的。浪费时间，你有没有财务经验啊？你，宝贝儿，妈妈给你做了你最喜欢吃的牛肉面，谢谢妈妈。你每天上班都这么累，妈，你要是发现了公司的一个问题，但是，哎，算了，说了你也不懂。在职场上勇敢提出问题是没什么错的。哇哇哇！哈。我也是看电视上学的，<笑>那我先回房睡觉啦，晚安、嗯，晚安。明天给我安排一下，我要。等等，我听曼曼说，昨天你们看了一个报表，有一点小问题。嗯，对，就是。你先听我说啊。这个小问题呢，也许是你的一些误解。等董事长开完会下来再细说。可是好了，就这么说好了啊。有问题为什么不现在解决啊？我昨天算过了，采购卫生纸一千八百卷，这个钱就是不合理的。那多余的纸呢？如果我们把这个钱省下来，在年前买进银行理财，利息都够我们用很久的纸了。这还只是一个小问题，里面有很多细节不对。你说是不是有人在以权？够了。你别忘了，那只是一个实习生，信不信我现在叫你滚蛋？你我看该滚的人是你吧，陈主管。董事长好。董董事长，不错啊，闺女，没给你妈丢脸。小林总，别人都是衣锦还乡，你怎么让我准备旧衣服啊？太多年没回去了，不过啊，您老家的亲戚要是知道了您为他们争取到了猪笼福隆的项目，一定会很开心的。嗯。哟，这不是洞洞吗？洞洞，好久都没见你了呀。王姐，私事。你说你当年啊，这么轰轰烈烈去城里创业，现在应该是大老板了哟。哈哈哈哈哈哈！要我看呀。也真是太不守规矩了！哪家正经姑娘不是好好待在家里，等着出嫁？就你一个人，非要挤到城里去，都不知道在外面干些啥哟！<笑>现在回来想再找，恐怕难喽。我东东，哎，东东，表哥，哎，你回来了，正好表哥家里把饭做好了，到哥家吃饭去。嗯、好，大家一块吃点。算了算了，我们走了。怎么样啊？这些年在外面工作累不累啊？吃得饱饭吗？哎，那钱还够花吗？吃得饱，钱也够花。好，好，咱们都是一家人，没钱就跟哥说，你可别跟哥出面啊。哥这还有，再说了，你一个女孩子，在外边生活多累啊，该花的地方一定要花，千万别省。哎，哥这有。哎，哥，钱我有。哥，谢谢你那个时候借了我几个月的工资，还鼓励我走出去。这些年给你转钱你也不收，现在我创业真的成功了。这个你就放心收下吧。好，太好了，这钱你就自己留着。你花钱的地方多，我就住在乡下，花不了几个钱。啊，说到这个，我这次就想把你带到城里去呢。医院和医生我都看好了，到时候给你看看腿，我也方便给你找个轻松点的工作。
，我还是算了。我从小就在乡下，你把我接城里边，我肯定住不惯的。再说了，在乡下呀，我没事编点手工，挣点钱，够养活自己了。这来来回回啊，都是朋友、亲戚，挺好的。这个腿，习惯了。可是，哎呀，好了，我知道你重情重义，过年过节没事啊，回来看看你哥就好了。哎，三叔，你孙女满月酒，行啊，几点吃饭？十二点，现在都十一点一十了，你怎么不早点说呀？哎，行，正好今天洞洞也回来了，我们一块儿来。哎，好好。哥，谁吃饭准点喊啊？哎呀，三叔，哎哥。不会是你那个受伤住院一次医院都没来过，结果你补助金下来了就找你借了一大笔钱洗媳妇儿，到现在都没还那三叔吧？大家都是亲戚朋友，再说了，三叔一个人在家也不容易，这满月酒多大的喜事啊，对不对？咱们一块儿过去啊，我再去找点其他礼物。喂，我哥腿脚不方便，你那边忙完了，到时来接我们一下。小林总，别人都是衣锦还乡，你怎么让我准备旧衣服啊？哥，谁吃饭准点喊啊？我哥腿脚不方便，你那边忙完了，到时来接我们一下。哥，你三叔这几年过得不错嘛？是啊，走。小林总，我们这边项目还没处理完，稍微晚点来接您和您表哥。小强，恭喜啊，当爸爸了。哎，大小哥，你急什么呀？穿这么脏的鞋，万一给我地板整脏了怎么办？啊，是是是是是，瓷砖地不好收拾。进屋都得穿鞋套啊，穿上穿上，<笑>没什么能给小娃娃带的，我们自己的一点心意，给小朋友玩玩。嘿，大傻哥，这怎么好意思呢？哎，恭喜弟弟啊，我们去哪儿吃饭啊？哦，大傻哥，咱们后厨啊，今天实在太忙了，要不你就帮帮忙。没这道理吧？你请我们来做客，屁股都没坐下，就让我们干活？你，哎，没事没事，都是一家人，那后厨缺人是吧？哎，那我去，正好去厨房给你弄点好吃的。哎，你谁啊？让一下，别挡我道嗯，不好意思，等一下。你们，你有病吧，哥？要不我们还是走吧。他和我们来根本就没安什么好心，我们再待下去也没意思了。东东，你是不是想多了？我们农村人心思没有城里人那么复杂，都是直来直去的。大家互相有难，互相帮一把。你是不是城里边待太久了，没有人情味了？不是我刚才。三哥，你今天怎么把大傻爷叫来了？这城里的大人物要来，他那样土里土气的，还缺这个腿，这不是碍眼吗？大傻这人呀，确实是上不了台面，也就干过杂活还行。我专门让强子给他安排到后厨去了，不会出来给我们丢脸的。走吧。哎，这谁呀、啊？哟。这不是前两年跑到城里去想发大财的林洞洞吗？哦，就是他呀！这看起来混的也不怎么样嘛。<笑>你笑什么？不是你们在笑吗？我说怎么到饭点儿才喊人来吃饭呢？原来是想找个不用花钱还倒贴礼金的苦力呀、啊！三叔，要脸吗？你说什么呢你？你你懂不懂尊重长辈？大傻带你来闹的是吧？你们俩都给我滚出去！我不懂，我只知道欠债还钱天经地义。如果不是我哥把自己的伤退补助借你儿子娶媳妇儿，你今天办得了这个满月宴？有钱盖房子，有钱养孙子，没钱还债是吧？你，三叔，你想干什么？钱钱钱，不就是还钱吗？我现在就还你，还有利息，全部拿走，还钱随时可以，但你们要想好了，要在我们村搞助农合作项目那个商林集团，明天他们的领导
，要来视察。我已经让人去请他们了。等我当上了农户代表，哪家哪户想赚多少钱，还不是我说了算？你们一个瘸子，一个老姑娘，敢给我拽？哼！怎么不敢？老板来了，老板来了。小林总，有失远迎，有失远迎啊！小林总，您让我走访调查的农户心理情况都在这儿。他是小林总？不会吧？怎么可能？不管你是和谁打点的关系，我可以很明确的告诉你，你不可能是农户代表。我设置这个位置，绝对不是让你这种信誉低下、品德败坏的人捞钱的。重新拟定合作村庄吧，小林总，老三的事跟我没有关系啊。就是啊，看在我们都是一个村的老乡的份上，原谅我们这一次吧。你曾经火热的眼眶是人生中少数。我虽然没什么出息。但我也不是靠放债过日子的。当初借给你们钱，是想着都是亲戚，能帮一点帮一点。今天，账清了。你